കൊറോണ വൈറസിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ഗവൺമെൻറ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായും അനുസരിക്കുക സോപ്പോ സാനിറ്റൈസറോ ഉപയോഗിച്ച് ഇടയ്ക്കിടെ കൈകൾ കഴുകുക ശരിയായ രീതിയിൽ മാസ്ക് ധരിക്കുക വ്യക്തി ശുചിത്വം പാലിക്കുക കൂടാതെ അനാവശ്യമായി പുറത്ത് കറങ്ങി നടക്കാതെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ സേഫായിട്ടിരിക്കുക പിന്നെ വിഷമകരമായ ഒരവസ്ഥ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ആരോഗ്യമുള്ള ആളാണ് എനിക്കിതൊന്നും വരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ആരെയും അനുസരിക്കാതെ നടക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാർ മാസ്ക് ധരിക്കാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ ദിവസേന അയ്യായിരത്തിൽ പരം കേസുകളാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് സുഹൃത്തുക്കളെ സമൂഹ വ്യാപനത്തിൻ്റെ വക്കിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് സമ്പൂർണ്ണ സാക്ഷരതയിൽ അഹങ്കരിക്കുന്ന നമ്മൾ ഇനിയെങ്കിലും കുറച്ചൊക്കെ വിവേകത്തോടു കൂടി പ്രവർത്തിച്ചേ പറ്റൂ ജീവന്റെ വിലയുള്ള ജാഗ്രതയാണ് ഇനി വേണ്ടത് കാരണം നമുക്കിനി ഒരുപാട് ദൂരം മുന്നോട്ട് പോകാനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗവൺമെന്റ് പറയുന്ന എല്ലാ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളും ശരിയായി പൂർണമായ രീതിയിൽ അനുസരിക്കുക നമസ്കാരം പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് വി എച്ച് സി വിഭാഗം രണ്ടാം വർഷ ഇ ടി വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള ഈ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അധ്യാപക സുഹൃത്തുക്കൾക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ അജയ് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ കാഞ്ഞേറ്റുകര എസ് എൻ ഡി പി വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ടെക്നോളജി വിഭാഗം അധ്യാപകനാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ നാലാമത്തെ വോളിയം വീഡിയോയിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് രണ്ടാമത്തെ യൂണിറ്റായ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസസ് ആൻഡ് കമ്പോണൻസ് എന്ന പാഠഭാഗമാണ് രണ്ടാമത്തെ യൂണിറ്റായ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസസ് ആൻഡ് കമ്പോണൻസ് എന്നുള്ള ഈ പാഠത്തിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ആക്റ്റീവ് കമ്പോണൻറ്റുകളെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത് ഒന്നാം വർഷത്തിൽ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസസ് ആൻഡ് കമ്പോണൻസ് വൺ എന്നുള്ള പാഠഭാഗത്ത് പാസീവ് കമ്പോണൻറ്റുകളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു പാസീവ് കമ്പോണൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം എനർജി സപ്ലൈ ചെയ്യാത്ത തരത്തിലുള്ള കമ്പോണൻറ്റുകൾ അതായത് കിട്ടുന്ന എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്യോ റീഎമിറ്റിയോ ചെയ്യോ ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ഡിവൈസുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പോണൻറ്റുകളാണ് പാസീവ് കമ്പോണൻറ്റുകൾ അതിന് ഉദാഹരണം എന്ന് പറയുന്നത് റെസിസ്റ്റർ ഇൻഡക്ടർ കപ്പാസിറ്റർ എന്നിവയെല്ലാം എന്നാൽ നമ്മൾ ഈ പഠിക്കുന്ന നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കുന്ന ഈ രണ്ടാമത്തെ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസ് ആൻഡ് കമ്പോണൻസ് ടു എന്നുള്ള ഈ പാഠഭാഗത്ത് ആക്റ്റീവ് കമ്പോണൻറ്റുകളെ കുറിച്ചാണ് കൂടുതലായി പഠിക്കുക ആക്റ്റീവ് കമ്പോണൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നലിനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ഡിവൈസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പോണൻറ്റുകളാണ് ആക്റ്റീവ് കമ്പോണൻസുകൾ ഈ പാഠഭാഗം നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ട്രാൻസിസ്റ്ററുകളെ കുറിച്ചാണ് പല തരത്തിലുള്ള ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഉണ്ട് ട്രാൻസിസ്റ്റർ അതുപോലെ തന്നെ മോസ്ഫെറ്റ് എസ് സി ആർ ട്രയാഗ് ഡയാഗ് സൂപ്പർ കപ്പാസിറ്റർ സെനർ ഡയോഡ് സെനഡയോഡ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ പിന്നെ ഡിഫറെൻ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഐ സികൾ ലോജിക് ഗേറ്റുകൾ നമ്പർ സിസ്റ്റം എന്നിവയെല്ലാമാണ് ഈ പാഠഭാഗത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ആദ്യമായി നമുക്ക് ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്താണെന്ന് പഠിക്കാം ബൈപോളർ ജംഗ്ഷൻ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ബി ജെ ടി ദുർബലമായ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നലുകളെ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്നതിനും സ്വിച്ചിങ് ഓപ്പറേഷനും വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സെമി കണ്ടക്ടർ ഉപകരണമാണ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ട്രാൻസർ റെസിസ്റ്റർ എന്നീ പദങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്ന വാക്ക് ഉണ്ടായത് ബി ജെ ടിയുടെ പ്രവർത്തനത്തെയാണ് ഇത് വിവരിക്കുന്നത് അതായത് കുറഞ്ഞ റെസിസ്റ്റൻസ് സർക്യൂട്ടിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് സർക്യൂട്ടിലേക്ക് ദുർബലമായ സിഗ്നൽ കൈമാറുന്ന അർദ്ധചാലക ഉപകരണമാണ് ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ അപ്പോൾ ട്രാൻസിസ്റ്റർ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് അർദ്ധചാലകങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ സെമി കണ്ടക്ടറുകൾ കൊണ്ടാണ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ പി ടൈപ്പോ എൻ ടൈപ്പോ ആയിട്ടുള്ള സെമി കണ്ടക്ടറുകൾ ഓപ്പോസിറ്റ് സെമി കണ്ടക്ടർ മെറ്റീരിയൽക്കിടയിൽ 
സാൻവിച്ച് ചെയ്ത് അതായത് ഒരു പി ടൈപ്പ് ആണെങ്കിൽ രണ്ട് എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടറുകൾക്കിടയിൽ ഈ പി ടൈപ്പ് വെച്ച് സാൻവിച്ച് ചെയ്തോ അനി എൻ ടൈപ്പ് ആണെങ്കിൽ രണ്ട് പി ടൈപ്പിനിടയിൽ സാൻവിച്ച് ചെയ്തോ ആണ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഡയോഡുകൾ ബാക്ക് ടു ബാക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ രണ്ട് പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഡയോഡുകൾ ബാക്ക് ടു ബാക്ക് വെച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും അതൊരു മൂന്ന് ലെയറുള്ള അതായത് ഇപ്പോൾ പി എൻ പി ആണെങ്കിൽ പി എൻ പി മൂന്ന് ലെയറുള്ള രണ്ട് ജംഗ്ഷൻ ആദ്യത്തെ പി എൻ ജംഗ്ഷൻ രണ്ടാമത്തെ പി എൻ ജംഗ്ഷൻ രണ്ട് ജംഗ്ഷൻ മൂന്ന് ടെർമിനൽ ഉള്ള ഒരു ഉപകരണമായി മാറുന്നു അതാണ് ബൈപോളാർ ജംഗ്ഷൻ ട്രാൻസിസ്റ്റർ അഥവാ ബി ജെ ടി അപ്പോൾ മൂന്ന് ലെയറുള്ള രണ്ട് ജംഗ്ഷൻ ജെ വൺ ജെ ടു രണ്ട് ജംഗ്ഷനുള്ള മൂന്ന് ടെർമിനലുകളുള്ള ഒരു ഡിവൈസ് ഒരു സെമി കണ്ടക്ടർ ഡിവൈസ് അതാണ് ബൈപോളാർ ജംഗ്ഷൻ ട്രാൻസിസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ബി ജെ ടി അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഒരു ബൈപോളാർ ജംഗ്ഷനിൽ രണ്ട് പി എൻ ജംഗ്ഷനുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ രണ്ട് പി എൻ ജംഗ്ഷനുകൾ കൂടിച്ചേർന്ന് ഒരു മൂന്ന് ടെർമിനലുകളുള്ള ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്ററായാണ് മാറുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ടെർമിനലുകൾ ലേബൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ടെർമിനൽ എന്ന് പറയുന്നത് എമിറ്റർ രണ്ടാമത്തത് ബേസ് മൂന്നാമത്തത് കളക്ടർ അപ്പോൾ ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ മൂന്ന് ടെർമിനലുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് എമിറ്റർ ബേസ് ആൻഡ് കളക്ടർ ഇനി ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കറണ്ട് കൺട്രോൾഡ് ഡിവൈസ് ആണ് കറണ്ട് കൺട്രോൾഡ് ഡിവൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ എമിറ്ററിൽ നിന്ന് കളക്ടറിലേക്കുള്ള കറണ്ടിൻ്റെ ഫ്ലോ ബേസിൽ കൊടുക്കുന്ന കറണ്ടിനെ ഉപയോഗിച്ചാണ് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് സോ ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ടിനെ ബേസ് കറണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇതിന് കറണ്ട് കൺട്രോൾ ഡിവൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് ലെയറുകളാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മൂന്ന് ലെയറിൽ നോക്കിക്കറിയാം ആദ്യത്തെ എൻ ലെയർ രണ്ടാമത് പച്ചക്കളറി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പി ലെയർ മൂന്നാമതും നീല കളറി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എൻ ലെയർ അങ്ങനെ മൂന്ന് ലെയറുകൾ ഓക്കെ ഇനി രണ്ട് ജംഗ്ഷനാണ് ആദ്യത്തെ എന്നും പിയും ചേർന്നുള്ളൊരു ജംഗ്ഷൻ അടുത്ത് സെൻറ്ററിലുള്ള പിയും അടുത്ത എന്നും ചേർന്ന് രണ്ടാമത്തെ ജംഗ്ഷൻ ജംഗ്ഷൻ ജെ വൺ ആൻഡ് ജംഗ്ഷൻ ജെ ടു അടുത്തത് മൂന്ന് ടെർമിനലുകൾ നോക്കിയാൽ മൂന്ന് ടെർമിനൽ ഏതൊക്കെയാണ് എമി എമിറ്റർ ബേസ് കളക്ടർ ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ഫിഗറാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് ടെർമിനൽ മൂന്ന് കാലുകളാണ് ഉള്ളത് എമിറ്റർ നടുക്ക് ബേസ് മൂന്നാമത്തത് കളക്ടർ ട്രാൻസിസ്റ്റർ പ്രധാനമായും രണ്ട് തരത്തിലാണ് ഒന്നാമത്തത് എൻ പി എൻ ട്രാൻസിസ്റ്റർ രണ്ടാമത്തത് പി എൻ പി ട്രാൻസിസ്റ്റർ നമുക്ക് ആദ്യമേ എൻ പി എൻ ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം എൻ പി എൻ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഈസ് ഫോംഡ് ബൈ സാൻവിച്ചിങ് എ പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ മെറ്റീരിയൽ അതായത് ഒരു എൻ പി എൻ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൽ രണ്ട് എൻ ടൈപ്പ് അർദ്ധജാലക വസ്തുക്കളും ഒരു പി ചാനൽ അർദ്ധജാലക അല്ലെങ്കിൽ സെമി കണ്ടക്ടർ വസ്തുവുമുണ്ട് അപ്പം ഈ രണ്ട് എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടറുകൾ ഒരു പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ കൊണ്ട് വേർതിരിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് എൻ പി എൻ ട്രാൻസിസ്റ്റർ അപ്പം ഈ പി ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സാൻവിച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പി ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ നേർത്ത പാളിയായ പി ടെക് സെമി കണ്ടക്ടറാണ് ഇവിടെ കളക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും കട്ടിയുള്ള പ്രദേശവും ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ പി എൻ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ഏറ്റവും കനം കുറഞ്ഞ പ്രദേശവുമാണ് 
ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ എമിറ്റർ ബേസ് മേഖല എമിറ്റർ ബേസ് മേഖല ഫോർവേഡ് ബയാസിലും കളക്ടർ ബേസ് മേഖല റിവേഴ്സ് ബയാസിലുമാണ് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് ഇനിയൊരു എൻ പി എൻ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ കണ്ടക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ചാലക പ്രവാഹം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായും ഇലക്ട്രോണുകളാണ് ഇവിടുത്തെ മജോറിറ്റി ക്യാരിയേഴ്സ് ഇലക്ട്രോൺസ് അപ്പോൾ ചിത്രത്തിൽ നോക്കിയാൽ അറിയാം രണ്ട് എൻ ലെയറുകൾക്കിടയിൽ ഒരു പി ലെയർ വെച്ച് സാൻഡ്വിച്ച് തിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ സിമ്പിളാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഡയഗ്രാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് എൻ ലെയർ ആദ്യത്തെ എൻ ലെയർ കളക്ടർ രണ്ടാമത്തെ എൻ ലെയർ എമിറ്റർ നടുക്കത്തെ പി ലെയർ ആണ് ഇവിടുത്തെ ബേസ് വളരെ നേരത്തെ പാളി കൊണ്ടാണ് പി ലെയർ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തത് പി എൻ പി ട്രാൻസിസ്റ്റർ പി എൻ പി ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടറുകൾക്കിടയിൽ ഒരു എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ സാൻഡ്വിച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ പി ടൈപ്പ് ട്രാൻസിസ്റ്ററിന് രണ്ട് പി ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയലും ഒരു എൻ ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയലിൽ ബ്ലോക്കും ഉണ്ട് അപ്പോൾ പി ടൈപ്പുകൾക്കിടയിൽ എൻ ടൈപ്പ് വെച്ചിരിക്കുന്നു ഇതിനും എന്തുണ്ട് മൂന്ന് ടെർമിനലുകളുണ്ട് എമിറ്റർ ബേസ് കളക്ടർ പി എൻ പി ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ എമിറ്ററും കളക്ടറും പി ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ ബേസ് അതായത് സാൻഡ്വിച്ച് ചെയ്യപ്പെട്ട ബേസ് എൻ ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നു പി എൻ പി ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ എമിറ്റർ ബേസ് ജംഗ്ഷൻ ഫോർവേഡ് ബയാസായി ബന്ധിപ്പിക്കുമ്പോൾ കളക്ടർ ബേസ് ജംഗ്ഷൻ റിവേഴ്സ് ബയാസിലാണ് ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ പി എൻ പി ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ചാലക പ്രവാഹം അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹോൾസ് മൂലമാണ് അതായത് മജോറിറ്റി ക്യാരിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പി എൻ പി ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ കേസിൽ ഹോൾസ് ആണ് ഇനി ആ ചിത്രം നോക്കിയാൽ അറിയാം രണ്ട് പി ലെയർ പി ലെയറുകൾക്കിടയിൽ ഒരു എൻ ലെയർ വെച്ച് സാൻഡ്വിച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇനി എൻ പി എൻ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെയും പി എൻ പി ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെയും സിമ്പൽ എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെയും സിമ്പിളാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എൻ പി എൻ ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് പച്ച കളറിൽ ഡയഗ്രാം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു പി എൻ പി ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ അക്വാമറി നീല കളറിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അപ്പം ഈ രണ്ട് എൻ പി എൻ്റെയും പി എൻ പി ട്രാൻസിസ്റ്ററും തമ്മിലുള്ള പ്രധാന വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ കറൻറ്റ് ഫ്ലോയുടെ ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രമാണ് എമിറ്ററിൽ നിന്ന് പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എമിറ്ററിലുള്ള കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ മാത്രമാണ് ഇവിടുത്തെ വ്യത്യാസമെന്ന് പറയുന്നത് ആരോ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എമിറ്ററിലൂടെയുള്ള കറണ്ടിൻ്റെ ഫ്ലോ ആണ് അതായത് കൺവെൻഷണൽ കറണ്ടിൻ്റെ ഫ്ലോ ആണ് ആരോ വെച്ച് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം എൻ പി എൻ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെയും പി എൻ പി ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെയും ഡയഗ്രം അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് എമിറ്റർ കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിലുള്ള വ്യത്യാസം മാത്രമാണ് എപ്പോഴും പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നതാണ് ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ സിമ്പിൾ വരയ്ക്കാൻ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ പ്രധാനമായും മൂന്ന് ടെർമിനലാണ് അതായത് ബേസ് എമിറ്റർ കളക്ടർ ഇതിൽ ആരോ മാർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഡയറക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എമിറ്റർ കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷനാണ് ആരോ ഉപയോഗിച്ച് സിമ്പിളൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എൻ പി എൻ ട്രാൻസിസ്റ്ററും പി എൻ പി ട്രാൻസിസ്റ്ററും തമ്മിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസങ്ങളാണ് കമ്പാരിസൺ ചാർട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതിൽ കമ്പാരിസൻ്റെ പാരാമീറ്റർ ഒന്നാമത്തെ പാരാമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെഫിനിഷനാണ് അപ്പോൾ എൻ പി എൻ ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം രണ്ട് എൻ ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയലുകളെ അല്ലെങ്കിൽ ലെയറുകളെ ഒരു പി ടൈപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് എൻ പി എൻ ട്രാൻസിസ്റ്റർ പി എൻ പി എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും രണ്ട് പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ ലെയറുകളെ ഒരു എൻ ടൈപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് പി എൻ പി ട്രാൻസിസ്റ്റർ രണ്ടാമത്തെ പാരാമീറ്റർ സിമ്പിൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എൻ പി എൻ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെയും പി എൻ പി ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെയും സിമ്പിളുകളുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് എമിറ്റർ കറൻറ്റിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിലാണ് വ്യത്യാസം മൂന്നാമത്തത് 
എൻ പി എന്നിൻ്റെയും പി എൻ പിയുടെയും ഫുൾ ഫോം അതായത് എൻ പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു നെഗറ്റീവ് ഒരു പോസിറ്റീവ് ഒരു നെഗറ്റീവ് പി എൻ പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് ഇനി കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ അതാണ് സിമ്പിളിലുള്ള വ്യത്യാസവും എൻ പി എല്ലിൽ കളക്ടർ ടു എമിറ്റർ കളക്ടറിൽ നിന്ന് എമിറ്ററിലേക്ക് പി എൻ പിയിൽ എമിറ്റർ ടു കളക്ടർ എമിറ്ററിൽ നിന്ന് കളക്ടറിലേക്ക് ഇനി എൻ പി എൻ്റെ കേസിലുള്ള മജോറിറ്റി ചാർജ് ക്യാരിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് പി എൻ പിയുടെ കേസിൽ മജോറിറ്റി ചാർജ് ക്യാരിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹോൾസ് ആണ് ഇനി സ്വിച്ചിങ് ടൈം എൻ പി എൻ വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആണ് പി എൻ ബി സ്ലോ ആണ് കമ്പാരിറ്റ് എൻ പി എൻമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം സ്ലോവർ ആണ് അടുത്ത മൈനോറിറ്റി ചാർജ് കാര്യർ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ പി എൻ്റെ കേസിൽ ഹോൾ ആണ് പി എൻ പിയുടെ കേസിൽ അത് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് അപ്പം എൻ പി എൻ്റെ കേസിലുള്ള മജോറിറ്റി കാര്യർ എന്ന് പറയുന്ന ഇലക്ട്രോണും മൈനോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഹോളും പി എൻ പിൻ്റെ കേസിൽ മജോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഹോളും മൈനോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോണും ചിലപ്പോൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാം എൻ പി എന്നും പി എൻ ബിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കമ്പാരിസൺ ചിലപ്പോൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാം ട്രാൻസിസ്റ്റർ ടെർമിനലുകൾ ട്രാൻസിസ്റ്ററിന് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു ട്രാൻസിസ്റ്ററിന് മൂന്ന് ടെർമിനലുകളാണുള്ളത് എമിറ്റർ ബേസ് ആൻഡ് കളക്ടർ അപ്പം അതിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് എന്താണ് മജോറിറ്റി ചാർജ് കാരിയർ എന്താണ് മൈനോറിറ്റി ചാർജ് കാരിയർ എന്ന് നോക്കാം അപ്പം നമുക്കറിയാം ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോണുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹോളുകൾ ആണ് അതിൻ്റെ മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് ഒരു ചാർജ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിനെ കാരണമാകുന്നത് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെയും ഹോൾസിൻ്റെയും മൂവ്മെൻറ്റ് ഫ്രം വൺ പ്ലേസ് ടു അനദർ പ്ലേസ് ആണ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിന് കാരണമാകുന്നത് ഇനി മജോറിറ്റി ചാർജ് ക്യാരിയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ക്യാരിയർ നമ്മൾ കണ്ടു ഒന്നെങ്കിൽ ഹോൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് അപ്പം ഈ വളരെ ഉയർന്ന തോതിൽ ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ചാർജ് ക്യാരിയറുകളെയാണ് മജോറിറ്റി ചാർജ് ക്യാരിയർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മജോറിറ്റി ചാർജ് ക്യാരിയർ ക്യാരിയറുകളാണ് കൂടുതൽ കറണ്ട് ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിനെ ഒരു സെമി കണ്ടക്ടറിൽ വഹിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ മജോറിറ്റി ചാർജ് ചാർജ് ക്യാരിയറുകളുടെ മൂവ്മെൻ്റ് മൂലമാണ് ഒരു സെമി കണ്ടക്ടറിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലോ ഉണ്ടാവുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഇനി മൈനോറിറ്റി ചാർജ് ക്യാരിയർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവയുടെ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് മൈനോറിറ്റി ചാർജ് ക്യാരിയർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ ക്വാണ്ടിറ്റി വളരെ കുറവായതുകൊണ്ട് ഇവ വഹിക്കുന്ന കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ തുച്ഛമായി അല്ലെങ്കിൽ വളരെ കുറഞ്ഞ കറണ്ട് ആയിരിക്കും ഒരു സെമി കണ്ടക്ടറിലൂടെ മൈനോറിറ്റി ചാർജ് ക്യാരിയേഴ്സ് വഹിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ക്യാരിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഇലക്ട്രോണുകൾ അപ്പം ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ക്യാരിയേഴ്സ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ഹോളുകൾ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഹോളുകൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഹോളുകൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോഴേക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും അവിടെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ക്യാരിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹോളും നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ക്യാരിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസുമാണ് അപ്പം മജോറിറ്റി മൈനോറിറ്റി ചാർജ് കാര്യസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി കാണാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ടെർമിനലായ എമിറ്റർ ടെർമിനൽ എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പം എമിറ്റർ ടെർമിനൽ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഉയർന്ന ക്വാണ്ടിറ്റിയിലുള്ള മജോറിറ്റി ചാർജ് ക്യാരിയറുകളെ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ആണ് എമിറ്റർ 
എമിറ്റർ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ഫോർവേഡ് ബയാസ് ബേസ് വെട്ട് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ബേസ് ബേസ് വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എമിറ്റർ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ഫോർവേഡ് ബയാസിലായിരിക്കും കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എമിറ്റർ ബേസ് ജംഗ്ഷനാണ് മജോറിറ്റി അതായത് കൂടുതൽ മജോറിറ്റി ചാർജ് ക്യാരിയറുകളെ ബേസിലേക്ക് തള്ളിവിടുന്നത് അതിൻ്റെ കാരണമെന്ന് പറയുന്നത് എമിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ഹെവിലി ഡോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതും മോഡറേറ്റ് സൈസിലും ഉള്ളതാണ് എമിറ്റർ റീജ്യൻ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് തന്നെ നമ്മുടെ ചിത്രത്തിൽ റീജ്യൻ കണ്ടാൽ അറിയാം എമിറ്റർ റീജ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് മോഡറേറ്റ് സൈസ് ബട്ട് ഹെവിലി ഡോപ്പ്ഡ് ആണ് അപ്പം ഈ ഹെവി ഡോപ്പിംഗ് ഉള്ള എമിറ്റർ റീജ്യണിൽ നിന്ന് വളരെ ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് മജോറിറ്റി ചാർജ് ക്യാരിയറുകളെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബേസിലേക്ക് തള്ളിവിടുന്നു കളക്ടർ അപ്പം എമിറ്ററിൽ നിന്ന് ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് വിടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ തള്ളിവിടുന്ന മജോറിറ്റി ചാർജ് ക്യാരിയറുകളെ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ് ഈ കളക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം കളക്ടർ ബേസ് ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്വാഭാവികമായും റിവേഴ്സ് ബയാസിലായിരിക്കും ഇനി കളക്ടർ റീജൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ മോഡറേറ്റായിട്ട് ഡോപ്പ് ചെയ്യപ്പെട്ടതും അതേപോലെ തന്നെ വളരെ ലാർജ് സൈസും ആ റീജൺ വളരെ സൈസ് കൂടിയ റീജിയണുമായിരിക്കും കളക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം എമിറ്ററിയിൽ നിന്ന് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഈ പറയുന്ന മജോറിറ്റി ചാർജ് ഹാരിയേഴ്സിനെ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് കളക്ട് റീജിയണാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് അത് മോഡറേറ്റ്ലി ഡോപ്പ്ഡ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ലാർജ് ഇൻ സൈസ് മൂന്നാമത്തെ ടെർമിനലാണ് ബേസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം അത് ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ മിഡിൽ സെക്ഷനാണ് അല്ലെങ്കിൽ മിഡിൽ ടെർമിനൽ അല്ലെങ്കിൽ മിഡിൽ സെക്ഷനാണ് ബേസ് അപ്പം ഈ ബേസ് ബേസ് ഇവിടെ രണ്ട് സർക്യൂട്ടുകൾ ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ഇൻപുട്ട് സർക്യൂട്ട് എമിറ്ററുമായി ചേർന്ന് കൊണ്ട് ഒരു ഇൻപുട്ട് സർക്യൂട്ടും കളക്ടറുമായി ചേർന്ന് കൊണ്ട് ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് സർക്യൂട്ടും കാരണം ബേസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ മിഡിൽ പോർഷൻ അപ്പം എമിറ്ററുമായി ചേർന്ന് കൊണ്ട് ഒരു ഇൻപുട്ട് സർക്യൂട്ടും കളക്ടറുമായി ചേർന്ന് കൊണ്ട് ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് സർക്യൂട്ടും അപ്പം ഈ എമിറ്റർ ബേസ് ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു ഫോർവേഡ് ബയാസ്ഡ് കണ്ടീഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഫോർവേഡ് ബയാസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലോ റെസിസ്റ്റൻസ് സർക്യൂട്ടായിരിക്കും അവിടെ ഫോർവേഡ് ബയാസ് ആയതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാവുക അതുപോലെ തന്നെ കളക്ടർ ബേസ് ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് ടെർമിനൽ അല്ല കളക്ടർ ബേസ് ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റിവേഴ്സ് ബയാസ് ആയിരിക്കും അപ്പം റിവേഴ്സ് ബയാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്കറിയാം അവിടെ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്തായിരിക്കും ഹയർ റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും ഇനി ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ വളരെ നേർത്ത വെരി തിൻ ആൻഡ് ലൈറ്റ്ലി ഡോപ്പ്ഡ് റീജൻ ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ലൈറ്റായിട്ട് ഡോപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതും നേർത്തതുമായിട്ടുള്ള റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസാണ് എപ്പോഴും പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നതാണ് വൺ വേഡ് ചോദിക്കുന്നതാണ് ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ലൈറ്റ്ലി ഡോപ്പ്ഡ് റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ഏതാണ് ബേസ് അടുത്തത് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ബയാസി അപ്പം നമുക്ക് നമ്മൾ ഒന്നാം വർഷം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ബയാസിങ് എന്താണ് ഡയോഡിൻ്റെ ബയാസിങ് എന്താണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ബയാസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പി എൻ ജംഗ്ഷനിലേക്ക് പുറത്തുനിന്ന് സപ്ലൈ എക്സ്റ്റേണൽ സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്ന ഫിനോമിനൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസസ് പ്രക്രിയക്കാണ് നമ്മൾ ബയാസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ അത് തന്നെ ഫോർവേഡ് ബയാസിങ് രണ്ട് തരം ബയാസിങ് ആണ് ഫോർവേഡ് ബയാസിങ്ങും റിവേഴ്സ് ബയാസിങ്ങും ഫോർവേഡ് ബയാസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാറ്ററിയുടെ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടറിലേക്കും ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടറിലേക്കും കണക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിക്കാണ് ഫോർവേഡ് ബയാസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ റിവേഴ്സ് ബയാസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാറ്ററിയുടെ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടറിലേക്കും അല്ലെങ്കിൽ പി ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയലിലേക്കും ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ എൻ ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയലേക്കും കണക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് റിവേഴ്സ് ബയാസിങ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ എമിറ്റർ ബേസ് ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഫോർവേഡ് ബയാസ്ഡ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ കളക്ടർ ബേസ് ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും
ഏത് ബയാസ് ആയിരിക്കും എപ്പോഴും എന്താണ് ഫോർവേഡ് ബയാസ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ കളക്ടർ ബേസ് ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റിവേഴ്സ് ബയാസ് ആയിരിക്കും അത് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് റെഡ് കളറിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എമിറ്റർ ബേസ് ജംഗ്ഷൻ ഈസ് ഓൾവേസ് ഫോർവേഡ് ബയാസ് എപ്പോഴും എന്താണ് ഫോർവേഡ് ബയാസ് ആയിരിക്കും എമിറ്റർ ബേസ് ജംഗ്ഷൻ ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എന്താണെന്ന് പറയുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ച പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഡയോഡിൻ്റെ വർക്കിംഗ് നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് നോക്കാം ഒരു പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഡയോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു പി റീജിയണുമുണ്ട് ഒരു എൻട്രി പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഡയോഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഈ പി എൻ ജംഗ്ഷൻ്റെ ജംഗ്ഷൻ പി യും എന്നും കൂടി ചേരുന്ന ജംഗ്ഷനിലുള്ള പ്രതിഭാസം ആണ് ആദ്യം നോക്കുക എൻ റീജിയണിൽ ധാരാളമായി ഉള്ള ഇലക്ട്രോണുകൾ ഈ ജംഗ്ഷൻ മറികടന്ന് ഹോളുമായി കൂടിച്ചേരുന്നു അതായത് പി റീജിയണിൽ എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള ഹോളുമായി കൂടിച്ചേരുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ കൂടിച്ചേരൽ കാരണം എൻ റീജിയൻ സ്ലൈറ്റ്ലി പോസിറ്റീവും പി റീജിയൻ സ്ലൈറ്റ്ലി നെഗറ്റീവ് ചാർജും ഉണ്ടാകുന്നു അങ്ങനെ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അവിടെ ഇലക്ട്രോണിക്സും ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോണിക്സും പിന്നെ ഇല്ല ഹോൾസും ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരു 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 ഡിപ്ലീഷൻ ലെയറായി അത് മാറുകയും അവിടെ ഫർദർ ആയിട്ടുള്ള ഈ ഉണ്ടായ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഫർദർ ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോൺ ഹോൾ കോമ്പിനേഷൻ സാധിക്കാതെയും വരും കാരണം അവിടെ ഒരു ബാരിയർ ഈ ഡിപ്ലീഷൻ ലെയർ ഒരു ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ വന്നു ഒരു ബാരിയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ വന്നു നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സിലിക്കോണിൻ്റെ കേസിൽ ബാരിയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ പോയിൻറ്റ് സെവനും ജർമ്മനീത്തിൻ്റെ കേസിൽ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ബാരിയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ട് ത്രീ വോൾട്ടാണ് ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ അപ്പം ഈ ിലേക്ക് ഒരു റിവേഴ്സ് ബയാസിൽ നമ്മളൊരു കണക്ഷൻ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ സപ്ലൈ അല്ലെങ്കിൽ റിവേഴ്സ് ബയാസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും എൻ റീജിയൻ പോസിറ്റീവും പി റീജിയൻ നെഗറ്റീവുമായി കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ ഈ എൻ റീജിയനിലുള്ള ഇലക്ട്രോണുകളെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുകയും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഡയോഡിലേക്ക് ലഭിക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ പി റീജിയനിലേക്കും എൻ റീജിയനിലേക്കും ലഭിക്കുകയും എൻ റീജിയനിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഹോൾ ഇലക്ട്രോണുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ബാരിയർ പൊട്ടൻഷ്യലിനെ മറികടന്ന് ഫോർവേഡ് വിസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഈ ബാരിയർ പൊട്ടൻഷ്യലിനെ മറികടന്ന് പി റീജിയനിലുള്ള ഹോളുകളിലേക്ക് റീകമ്പൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു അങ്ങനെ റീകമ്പൈൻ ചെയ്ത ഹോളുകൾ ഈ അപ്ലൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫോർവേഡ് ബയാസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണൽ സപ്ലൈ കാരണം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ഹോളുകൾ ഇലക്ട്രോണുകൾ ഹോളിലേക്ക് റീകമ്പൈൻ ചെയ്ത് അത് സഞ്ചരിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സപ്ലൈയുടെ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലിൻ്റെ അട്രാക്ഷൻ കാരണം ഈ ജമ്പ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബ നമുക്ക് ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പഠിക്കാം അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു എൻ പി എൻ ട്രാൻസിസ്റ്റർ എൻ പി എൻ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ എമിറ്റർ ബേസ് ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഫോർവേഡ് ബയാസും കളക്ടർ ബേസ് ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റിവേഴ്സ് ബയാസിലുമായിരിക്കും കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുക അപ്പം ഫോർവേഡ് ബയാസിൽ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എമിറ്റർ ബേസ് ജംഗ്ഷനിൽ ഈ ഫോർവേഡ് ബയാസിങ് കാരണം മജോറിറ്റി ചാർജ് ക്യാരിയറുകളായ ഇലക്ട്രോണുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു റിപ്പിൾ ചെയ്യുകയും അതായത് എമിറ്റർ റീജിയണിൽ നിന്ന് റിപ്പിൾ ചെയ്യുകയും അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ജംഗ്ഷൻ അതായത് എമിറ്ററും ബേസും തമ്മിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ജംഗ്ഷൻ എൻ പി ആദ്യത്തെ എൻ പി ജംഗ്ഷൻ ജെ വൺ ജംഗ്ഷൻ ക്രോസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ക്രോസ് ചെയ്ത് അത് എത്തുന്നത് ബേസ് റീജിയണിലായിരിക്കും അപ്പം നമുക്കറിയാം ബേസ് റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ലൈറ്റായിട്ട് ഡോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതും വളരെ കുറഞ്ഞ സൈസ് ഉള്ളതുമായ ഇത് ഇതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ മജോറിറ്റി ചാർജ് ക്യാരിയേഴ്സ് റിവേഴ്സ് ബയാസ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കളക്ടർ ബേസ് ജംഗ്ഷൻ ആ കളക്ടറിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു റിവേഴ്സ് ബയാസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും ഈ മജോറിറ്റി ചാരിയേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യും ഈ കളക്ടറിലേക്ക് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം എമിറ്ററിലുണ്ടായിരുന്ന മജോറിറ്റി ചാർജ് ക്യാരിയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫോർവേഡ്
അപ്പറെ കളക്ടറാണെങ്കിൽ വളരെ വളരെ വലിയ റീജിയനാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ റിവേഴ്സ് ബേസിനാണ് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇലക്ട്രോണിക്സുകൾ എമിറ്ററിൽ നിന്ന് കളക്ടറിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നു അങ്ങനെ കളക്ടർ റിവേഴ്സ് ബേസ് ആയതുകൊണ്ട് ബേസിലുള്ള മജോറിറ്റി ക്യാരിയേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ജെ ടു ജംഗ്ഷൻ ചാടി കടന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു കളക്ടറിലേക്ക് എത്തുന്നു ഇങ്ങനെ ഈ ചാർജ് ക്യാരിയർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ മജോറിറ്റി ചാർജ് ക്യാരിയറുകളുടെ മൂവ്മെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ എമിറ്ററിൽ നിന്ന് ബേസ് കടന്ന് കളക്ടറിലെത്തിയ ഈ മൂവ്മെൻറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ട്രാൻസിസ്റ്ററിൽ ഒരു കറൻറ്റ് കണ്ടക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കറൻറ്റ് ഫ്ലോയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നു ഇനി ആ ഫിഗർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും ആ കറൻറ്റ് ഡയറക്ഷൻ കറൻറ്റ് ഡയറക്ഷൻ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ഇലക്ട്രോൺ ഡയറക്ഷന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ഐ ഇ അല്ലെങ്കിൽ എമിറ്റർ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും അത് ബേസ് കറണ്ടിൻ്റെയും കളക്ടർ കറണ്ടിൻ്റെയും ആകെ തുകയായിരിക്കും എമിറ്റർ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യേകം പറയട്ടെ ബേസ് കറണ്ട് ഐ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഈ കളക്ടർ കറണ്ടിനെയും എമിറ്റർ കറണ്ടിനെയും വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യും വളരെ 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 ചെറുതായിരിക്കും ബേസ് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സോ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നോക്കി എമിറ്റർ കറണ്ട് ഐ ഇ സി കൾ ടു ഐ ബി പ്ലസ് ഐ സി അപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ചു ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഡയോഡുകൾ ബാക്ക് ടു ബാക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഡിവൈസാണ് അപ്പം നമുക്കറിയാം നടുക്കുള്ള പി റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വളരെ തിന്നും ലൈറ്റ്ലി ഡോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റീജിയനാണ് രണ്ട് ഡയോഡുകൾ ഉള്ളത് കാരണം എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ഒരു ഡയോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർവേഡ് ബയാസും മറ്റൊരു ഡയോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും റിവേഴ്സ് ബയാസിലും ആയിരിക്കും കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒരു ബൈക്കും എൻ റീജിയണിൽ ഫോർവേഡ് ബയാസ് കാരണം എൻ റീജിയണിലുള്ള ഹൈ നമ്പർ ഓഫ് മജോറിറ്റി ചാർജ് ക്യാരിയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോണുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പി റീജിയണിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു ഇതിലെപ്പോലെ പി റീജിയണിലുള്ള ഹോൾസ് എൻ റീജിയണിലുള്ള ഇലക്ട്രോണുകളുമായി കമ്പയിൻ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ റീകമ്പയിൻ ചെയ്ത ഇലക്ട്രോൺ ഹോൾ പെയറുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പി റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്ന പി റീജിയൻ വളരെ ലൈറ്റ്ലി ഡോപ്പിടും അതുപോലെ തന്നെ വളരെ തിൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഈ റീകമ്പയിൻ ചെയ്ത എമിറ്ററിൽ നിന്ന് ചാടി വന്ന ഇലക്ട്രോണുകൾ ബേസിലെത്തി അവിടെ ഉള്ള ഹോളുകളുമായി റീകമ്പയിൻ ചെയ്ത് ശേഷം റീകമ്പയിൻ ചെയ്ത ഇലക്ട്രോണുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ ഹോൾ പെയർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മാറുകയും അടുത്ത റീകോമ്പനേഷന് വേണ്ടി ഹോളുകൾ ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ റീകമ്പനേഷൻ കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഹോളിൻ്റെ അല്ല ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ഹോളിലേക്കുള്ള മൂവ് മൂ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ ഹോളിലേക്കുള്ള മൂവ്മെൻ്റ് കാരണം ബേസിൽ നിന്നൊരു വളരെ ചെറിയ കളറിൻ്റെ അതായത് ഐ ബി കറണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പം ഈ ഐ ബി കറണ്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ബേസ് എന്ന് വളരെ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വളരെ തിന്നാണ് അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റുന്നു ഈ ബേസിൽ ഒക്കുപ്പൈ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഇലക്ട്രോണുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അടുത്തുള്ള എൻ റീജിയണിലേക്ക് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ജമ്പ് ചെയ്ത് പോകാൻ തുടങ്ങുന്നു അതായത് കളക്ടറിലേക്ക് അത് മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നു കാരണം കളക്ടർ എന്താണ് ഇവിടെ റിവേഴ്സ് ബയാസിൽ കണ്ടീഷനാണ് കളക്ടർ റിവേഴ്സ് ബയാസിൽ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാരണം എൻ റീജിയൻ എന്താണ് പോസിറ്റീവ് ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനിലേക്കാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ ബേസിൽ ഒക്കുപ്പൈ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത തിൻ റീജിയൻ ആയതുകൊണ്ട് ബേസിൽ ഒക്കുപ്പൈ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഇലക്ട്രോണുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കളക്ടറിലേക്ക് ചാടുന്നു ഈ കളക്ടറിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ കളക്ടറിൽ വരുന്ന ഇലക്ട്രോണുകൾ ഈ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ റിവേഴ്സ് ബയസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവ് ടെർമിൽ അട്രാക്ട് ചെയ്യുകയും അതൊരു ഇലക്ട്രോൺ ഫ്ലോയ്ക്ക് കാരണമാകുകയും ചെയ്യുന്നു ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഒരു വളരെ വളരെ ചെറിയ ഒരു ബേസ് കറണ്ടിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു വളരെ ഉയർന്ന കളക്ടർ കറണ്ടായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ തന്നെ നടന്നു അങ്ങനെ ഇല എമിറ്ററിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോണുകൾ കളക്ടറിലേക്ക് ബേസ് കടന്ന് കളക്ടറിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് വഴി അല്ലെ കണ്ടക്ഷൻ നടക്കുന്നത് വഴി ഈ ട്രാൻസിസ്റ്ററിലൊരു കറണ്ട്
വീഡിയോയിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഡെമോൺസ്ട്രേഷനാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ ഫ്ലോയിൻ്റെ ഒരു ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ ഇതാണ് ഒരു എൻ പി എൻ ട്രാൻസ്ലേറ്ററിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പി എൻ പി ട്രാൻസ്ലേറ്ററിൻ്റെ വർക്കിങ്ങും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ ഒരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് പി എൻ പി ട്രാൻസ്ലേറ്ററിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മജോറിറ്റി ചാർജ് ക്യാരിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹോൾ ആണെന്ന് മാത്രം ട്രാൻസിസ്റ്റർ കോൺഫിഗറേഷൻ നമുക്കറിയാം ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്ററിന് മൂന്ന് ടെർമിനലാണ് ഉള്ളത് പക്ഷേ നമുക്ക് ഇൻപുട്ടും ഔട്ട്പുട്ടും എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നാല് ടെർമിനലുകൾ ആവശ്യമാണ് ഇൻപുട്ട് എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി രണ്ട് ടെർമിനലുകൾ ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി രണ്ട് ടെർമിനൽ ആവശ്യമാണ് ട്രാൻസിസ്റ്ററിന് മൂന്നെണ്ണേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ നമുക്ക് നാല് ടെർമിനൽ ആവശ്യമുണ്ട് അങ്ങനെ വരുമ്പോഴേക്കും ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടെർമിനൽ ഈ പറഞ്ഞ ഇൻപുട്ടിനും ഔട്ട്പുട്ടിനും കോമണായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു അങ്ങനെ ഈ കോമണായിട്ട് ടെർമിനലൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കോൺഫിഗർ ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ പ്രധാനമായും മൂന്ന് തരത്തിൽ ഉണ്ട് ഒന്നാമത്തത് കോമൺ എമിറ്റർ കോൺഫിഗറേഷൻ രണ്ടാമത്തത് കോമൺ ബേസ് കോൺഫിഗറേഷൻ മൂന്നാമത്തത് കോമൺ കളക്ടർ കോൺഫിഗറേഷൻ ട്രാൻസിസ്റ്റർ കോൺഫിഗറേഷൻസ് സാധാരണ അഞ്ച് മാർക്കിന് അല്ലെങ്കിൽ നാല് മാർക്കിന് ചോദിക്കാനുള്ളത് ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് അതിൽ കോമൺ എമിറ്റർ കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് റെഡ് കളറിൽ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ട്രാൻസിസ്റ്റർ കോൺഫിഗറേഷൻ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കുക ആദ്യത്തേത് കോമൺ എമിറ്റർ കോൺഫിഗറേഷൻ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ എമിറ്റർ ടെർമിനൽ കോമൺ ഇൻപുട്ടിനും ഔട്ട്പുട്ടിനും കോമൺ ആയി എടുക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള കോൺഫിഗറേഷനാണ് കോമൺ എമിറ്റർ കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ എവിടെ കൊടുക്കുന്നു എമിറ്ററിനും ബേസിലും ഇടയിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എമിറ്റർ ബേസ് ജംഗ്ഷനിലാണ് ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ കൊടുക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് എമിറ്റർ കളക്ടർ ടെർമിനലിലാണ് ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുന്നത് സോ ഈ ഒരു കോമൺ എമിറ്റർ കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണയായി ആംപ്ലിഫയർ സർക്യൂട്ടറിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ പർപ്പസിന് വേണ്ടി ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ പർപ്പസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും ഈ കോമൺ എമിറ്റർ കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവേർട്ടിംഗ് ആംപ്ലിഫയർ സർക്യൂട്ടാണ് ഇൻവേർട്ടിംഗ് ആംപ്ലിഫയർ സർക്യൂട്ട് അതായത് ഇൻവേർട്ടിംഗ് ആംപ്ലിഫയർ സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും ഔട്ട്പുട്ട് റിസൾട്ട് ചെയ്യുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ടാകും ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് സിഗ്നലിനേക്കാളും ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് സിഗ്നലിന് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയുടെ ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അപ്പം എമിറ്ററാണ് ഇവിടുത്തെ കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ടിനും ഔട്ട്പുട്ടിനും കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കുന്ന എമിറ്ററാണ് ഇവിടെ കോമൺ അപ്പോൾ ചിത്രത്തിൽ ഡയഗ്രം സർക്യൂട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കോമൺ എമിറ്റർ കോൺഫിഗറേഷനാണ് രണ്ടാമത്തത് കോമൺ ബേസ് കോൺഫിഗറേഷൻ അപ്പോൾ സർക്യൂട്ടിൽ നമുക്ക് സർക്യൂട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ബേസ് ടെർമിനൽ ഇൻപുട്ടിനും ഔട്ട്പുട്ടിനും കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കുന്ന കോൺഫിഗറേഷനാണ് കോമൺ ബേസ് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എമിറ്ററിനും ബേസ് ജംഗ്ഷനും ഇടയിൽ അല്ലെങ്കിൽ എമിറ്റർ ബേസ് ജംഗ്ഷനിടയിലാണ് ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് ടെർമിനൽ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കളക്ടർ ബേസ് ടെർമിനലാണ് ഔട്ട്പുട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡയറി നോക്കിയറിയാം ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നൽ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് അതിന് സർക്യൂട്ട് ഡയറത്തിൽ കാണാം അപ്പം ഇൻപുട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കളക്ടർ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ കൊടുക്കുന്നത് എമിറ്റർ ബേസ് ജംഗ്ഷനിലാണ് ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ കൊടുക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുന്നത് കളക്ടർ ബേസ് ജംഗ്ഷനിലാണ് ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുന്നത് അപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള കോമൺ ബേസ് സർക്യൂട്ട് സാധാരണ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സിംഗിൾ സ്റ്റേജ് ആംപ്ലിഫയർ സർക്യൂട്ടിലാണ് അതായത് ഈ മൈക്രോഫോൺ പ്രീ ആംപ്ലിഫിക്കേഷനും അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി ആംപ്ലിഫയറിലൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള കോമൺ ബേസ് സർക്യൂട്ട് സാധാരണ ഉപയോഗിച്ച് വരുന്നത് അതിൻ്റെ കാരണം എന്ന്
കളക്ടർ ടെർമിനൽ ഇൻപുട്ടിനും ഔട്ട്പുട്ടിനും കോമണായി എടുക്കുന്ന കോൺഫിഗറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ രീതിക്കാണ് കോമൺ കളക്ടർ കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബേസ് കളക്ടർ ടെർമിനൽ ഇടയിലേക്കാണ് ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ബേസ് ടെർമിനൽ ബേസ് കളക്ടർ ജംഗ്ഷനിലേക്കാണ് ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്നാണ് കളക്ടർ എമിറ്റർ ടെർമിനലിൽ നിന്നാണ് ഔട്ട്പുട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ കളക്ടറാണ് കോമൺ ബേസ് കളക്ടർ ടെർമിനലിലേക്ക് ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു കളക്ടർ എമിറ്റർ ടെർമിനലിൽ നിന്ന് ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് ഔട്ട്പുട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള സാധാരണ രീതിയിലുള്ള ഇങ്ങനെയുള്ള കോമൺ കളക്ടർ കോൺഫിഗറേഷനെ സാധാരണയായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് വോൾട്ടേജ് ഫോളോവർ അല്ലെങ്കിൽ എമിറ്റർ ഫോളോവർ സർക്യൂട്ട് എന്നാണ് സാധാരണയായിട്ട് കോമൺ കളക്ടർ കോൺഫിഗറേഷൻ അറിയപ്പെടുന്നത് വോൾട്ടേജ് ഫോളോവർ അല്ലെങ്കിൽ എമിറ്റർ ഫോളോവർ സർക്യൂട്ട് അങ്ങനെയാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ട്രാൻസിസർ ടെസ്റ്റിംഗ് അപ്പം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ട്രാൻസിസ്റ്റർ എൻ പി എൻ ആണോ പി എൻ പി ആണോ ആണോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണെന്നാണ് ആദ്യം നോക്കുന്നത് ടു ഫൈൻഡ് വെതർ ദ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഈസ് എൻ പി എൻ ഓർ പി എൻ പി അപ്പോൾ നമ്മളൊരു മൾട്ടിമീറ്റർ എടുക്കുക മൾട്ടിമീറ്റർ ഡയോഡ് ടെസ്റ്റിംഗ് മോഡിലേക്ക് മാറ്റുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും മൾട്ടിമീറ്ററിലെ ഡയോഡ് ടെസ്റ്റിംഗ് മോഡ് അറിയായിരിക്കും ഒരു ഡയോഡിൻ്റെ സിമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം അതിൻ്റെ നോബ് ഡയോഡ് ടെസ്റ്റിംഗ് മോഡിലേക്ക് മാറ്റുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ കോമൺ അല്ല മൾട്ടിമീറ്ററിൻ്റെ കോമൺ ടെർമിനൽ അതായത് ബ്ലാക്ക് ടെർമിനൽ എമിറ്ററിലേക്കോ കളക്ടറിലേക്കോ കണക്ട് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ മൾട്ടിമീറ്ററിൻ്റെ മറ്റൊരു ടെർമിനൽ ഉണ്ടല്ലോ അതായത് റെഡ് കളറിലുള്ള മറ്റു ടെർമിനലിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് നമ്മൾ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ബേസിൽ കണക്ട് ചെയ്യുക ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ അപ്പം അങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഒരു ലോ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് കാണിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതെന്താണ് പി എൻ പി ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആണ് ഇനി മൾട്ടിമീറ്ററിൽ ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് വാല്യൂ ഹൈ ആണ് കാണിക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്താണ് അത് എൻ പി എൻ റെസിസ്റ്റർ ആണ് എൻ പി എൻ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ട്രാൻസിസ്റ്റർ നല്ലതാണോ ഫോൾട്ടി ആണോ എന്നുള്ളത് എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാമെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പം മൾട്ടിമീറ്ററിൻ്റെ കോമൺ ടെർമിനൽ ബ്ലാക്ക് ടെർമിനൽ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ പി സെക്ഷനിലേക്കും അതേപോലെ മൾട്ടിമീറ്ററിൻ്റെ റെഡ് ടെർമിനൽ എൻ സെക്ഷനിലേക്ക് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മൾ റെസിസ്റ്റൻസ് നോക്കുന്നു റെസിസ്റ്റൻസ് മെച്ചർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ലോ ആണോ ലോ ആണോ എന്ന് നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം കണക്ഷൻസ് റിവേസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതായത് പി സെക്ഷനിലേക്ക് പി സെക്ഷൻ റെഡ് ടെർമിനലും എൻ സെക്ഷൻ ബ്ലാക്ക് ടെർമിനലും നമ്മൾ മൾട്ടിമിറ്റിൻ്റെ ബ്ലാക്ക് ടെർമിനലും നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് ഹൈ ആണോ എന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇത് തന്നെ ഇത് തന്നെ അടുത്ത ജംഗ്ഷൻ അപ്പം പി എൻ എൻ പി എൻ അല്ലെ മൂന്ന് ജംഗ്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പം ആദ്യത്തെ ജംഗ്ഷൻ കഴിഞ്ഞ അടുത്ത ജംഗ്ഷനിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ പ്രോസസ്സ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം സപ്പോസ് ഇപ്പം ഒരു ലോ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഫോർവേഡ് ബേസ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ഒരു ലോ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ അത് എന്താണ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ വർക്കിംഗ് ആണ് ഫോൾട്ടി അല്ല അതുപോലെ തന്നെ റിവേഴ്സ് ബയാസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിലും ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്താണ് അത് വർക്കിംഗ് ആണ് ഫോൾട്ടി അല്ല നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമുക്കറിയാം ഫോർവേഡ് ബയാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലോ റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും നല്ല ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആണെങ്കിൽ ഫോർവേഡ് ബയാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ലോ റെസിസ്റ്റൻസും റിവേഴ്സ് ബയാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരിക്കും ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഫോൾട്ടി ആണോ അല്ലയോ എന്ന് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നാലാമത്തെ കൂടിയത്തിലെ ആക്ടിവിറ്റി എന്താണെന്ന് നോക്കാം വിവിധ ഇലക്ട്രോണിക് കമ്പോണൻറ്റുകൾ കളക്ട് ചെയ്ത് അത് ആക്റ്റീവ് എലമെൻ്റ് ആണോ പാസീവ് എലമെൻ്റ് ആണോ എന്ന് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുക തരം തിരിക്കുക ഒരു ചാർട്ട് തയ്യാറാക്കി ബി ജെ ടിയുടെ ഡിഫറെൻ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു എൻ പി എൻ പി എൻ പി ട്രാൻസിസ്റ്ററുകൾ അതിൻ്റെ പടം വരയ്ക്കുക സിമ്പിൾ വരയ്ക്കുക ഇതെല്ലാമാണ് ഇതിലെ ആക്ടിവിറ്റി ഇനി മുൻവർഷങ്ങളിലെ ചോദ്യങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്ഥിരമായി 
നല്ലതാണോ എന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ഈ ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട